หุ่นยนต์เนี่ยตั้งแต่เด็กๆเราก็จะเห็นจากการ์ตูนจากแอนิเมชันซึ่งก็สร้างจินตนาการให้พวกเรานะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสนใจว่าวันหนึ่งเราอยากจะมีหุ่นยนต์อยากจะสร้างหุ่นยนต์ได้สักตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมได้มาเป็นนักสร้างหุ่นยนต์ผมอาจารย์จักริตสุธากรนะครับเป็นสิทธิ์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรุ่นที่2รหัสศึกษาปี2534ปัจจุบันนี้ผมเป็นคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับหลังจากที่รู้ว่าตัวเองนะครับได้มาเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหิดลสมัยก่อนก็ถือว่าไกลก็พบว่าตึกคณะวิศวะกําลังเริ่มตอกเข็มทําให้รู้ว่าทางคณะวิศวะเราก็ต้องใช้การเรียนการสอนในอาคารที่เราไปยืมใช้ในที่คณะหนึ่งอยู่สำหรับคณะวิศวะเองเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยมีประมาณ60กว่าคนรุ่นผมเนี่ยมี80คนใน4ภาควิชาหลังจากเรียนจบวิศวกรรมเครื่องกลที่ไม่โดนนะครับผมก็ได้รับทุนแล้วก็ไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาเราก็ไปเรียนทางด้าน b i o m e d i c a l Engineering หรือวิศวกรรมชีวการแพทย์พอจบปริญญาเอกผมก็ต้องมีการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิตของผมอีกครั้งหนึ่งด้วยที่มีข้อเสนอจากบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเครื่องมือแพทย์ที่สหรัฐอเมริกาเสนอที่จะชดใช้ทุนให้26ล้านโดยที่ไม่ต้องกลับมาที่ประเทศไทยผมเองก็ต้องตัดสินใจซึ่งมันก็มีความสำคัญกับอนาคตทั้งชีวิตของตัวเองและก็ครอบครัวในที่สุดผมก็ตัดสินใจที่จะกลับมาประเทศไทยเพื่อมาเป็นอาจารย์ด้วยเหตุผลที่สำคัญก็คือถ้าผมนำองความรู้ใหม่นี้กลับมาที่ประเทศไทยก็สามารถที่จะมาสร้างอิมแพกขนาดใหญ่ให้กับประเทศไทยได้ก็อยากที่จะกลับมาพัฒนาสร้างไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางการแพทย์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยคุณหมอทำงานแล้วจะทำให้ราคาเนี่ยก็จะถูกเหมาะสมกับประเทศไทยเราด้วยจนพวกเราได้มารวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างหน่วยวิจัยที่เรียกว่าบาร์ดแลบบาร์ดแลบเนี่ยมาจาก Biomedical and r o b o t i c Technology ซึ่งแปลว่าเราทำงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และก็หุ่นยนต์ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นฐานของงานวิจัยที่ในที่สุดเราใช้เป็นตัวพื้นเพื่อจะสร้างหลักสูตรแล้วก็นำไปสู่การสร้างภาควิชาวิศวกรรมช่วยการแพทย์ขึ้นซึ่งจะเป็นที่แรกของประเทศไทยวิศวกรรมช่วยการแพทย์คือเอาวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยมาแก้โจทย์ปัญหาหรือมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์โดยการที่ช่วยให้คุณหมอเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้สะดวกซึ่งสาขาตรงนี้เองเนี่ยเป็นสาขาโดยตรงที่ต้องรู้ทั้งเรื่องศาสตร์การแพทย์บางส่วนแล้วก็ต้องรู้มีความเป็นวิศวกรด้วยหลังจากก่อตั้งภาควิชาขึ้นนะครับก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างทั้งหุ่นยนต์ในการแพทย์ใหม่ๆเช่นหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดเปิดแผลเล็กการผ่าตัดเปิดแผลเล็กต้องใช้ความชํานาญก็ใช้บุคลากรเยอะแต่ถ้ามีหุ่นยนต์เนี่ยหุ่นยนต์จะมาช่วยให้คุณหมอผ่าได้แม่นยํามากยิ่งขึ้นอันหนึ่งก็คือเรื่องของหุ่นยนต์ที่เรียกว่าเอ็กโซสเกลตันซึ่งจะเป็นหุ่นยนต์ที่ใส่จากโครงร่างภายนอกก็คือบริเวณขาช่วยในการที่ทําให้คนไข้หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถขยับขาเดินได้แล้วเนี่ยสามารถจะกลับขึ้นมาเดินต่ออีกครั้งหนึ่งได้อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่สําคัญแล้วก็สร้างอิมแพกในวงกว้างให้คนได้รู้จักเรื่องของหุ่นยนต์มากขึ้นเนี่ยก็คือทางทีมวิศวะมหิดลเนี่ยได้สร้างหุ่นยนต์ดำน้ำสำรวจโคลกใต้ไทยเอ็กซ์โปขึ้นซึ่งเป็นส่วนที่นักวิจัยไทยที่จะนำหุ่นยนต์ตัวนี้ไปสำรวจที่บริเวณทวีปแอนตาร์กติกที่โคลกใต้และทำให้รับรู้ว่าภายใต้แผ่นน้ำแข็งมีสิ่งมีชีวิตอะไรเป็นอย่างไรบ้างอีกอิมแพกหนึ่งที่ทำให้คนได้รู้จักหุ่นยนต์มากยิ่งขึ้นก็คือการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ซึ่งผมและเพื่อนๆนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอื่นๆก็สร้างเป็นกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยซึ่งตรงนี้เองทําให้นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยได้ให้ความสําคัญแล้วก็มามีส่วนร่วมแข่งขันขึ้นเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาที่ได้มาแข่งขันแล้วเป็นแชมป์ประเทศไทยได้ไปแข่งในระดับน
ูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นลูกของไม่ดนคนหนึ่งแล้วก็ได้มาเติมเต็มนะมาช่วยพัฒนาคณะวิศวะซึ่งเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยไม่ดนและผมคิดว่าการสร้าง Impact ต่างๆซึ่งมีทั้งระดับคณะระดับประเทศแล้วก็อยากจะทําให้มหาวิทยาลัยไม่ดนเนี่ยมีชื่อกล้องโลกและสามารถจะเติมเต็มความเป็นปัญญาของแผ่นดินได้อย่างจริงจังครับยูทูบช่องไม่โดนชาแนลคือแหล่งความรู้ด้านสุขภาพอาหารและออกกำลังกายเรามุ่งหวังให้ทุกคนมีแนวทางในการดูแลสุขภาพเน้นการป้องกันและการรักษาโดยแพทย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยไม่โดนถ้าคุณไม่อยากพลาดรายการสุขภาพที่น่าเชื่อถือถูกต้องและทันสมัยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งช่องไม่โดนชาแนลกันนะครับ